kaufen und so. Aber dann wäre es langweilig geworden. Sicherlich, dann wäre es langweilig. Deswegen versuche ich es ja möglichst interessant zu spielen. Wir brauchen Waffen. Sagt, was ihr wollt. Schmeckschwarte. Äh, oder so. Egal. So, verkaufen. Was brauchen wir alles nicht mehr? Langschwert brauchen wir nicht. Bastardschwert brauchen wir nicht. Repetierarmbrust brauchen wir nicht. Oh, bringt 3000. Super. Zweihänder brauchen wir nicht. Ach, das sind die, das ist die Ausrüstung von Ron Carlo. Plattenpanzer brauchen wir nicht. Eisenhelm. Oh ja, den bräuchte ich. Spitzhacke, Wurfhaken, Kletterhaken, ja, ja. Laterne, Brecheisen, Sprungfeder, Stich behalten wir. Ach so, ja. Futternäpfe brauchen wir nicht mehr. Hundefutter brauchen wir nicht mehr. Julie ist ja nicht mehr dabei. Kurzschwert magisch. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr wirklich. So. Okay. Ihr habt einen guten Kauf gemacht. Ja, so oder so ähnlich. Ähm. Eisenhelm. So, den wollte ich aufsetzen. Genau. Wir brauchen Waffen. Immer noch Speckschwarte. So. Äh, leichter Helm. Ach so, den könnten meine Leute auch irgendwie aufsetzen. Das war reine Zeitverschwendung. Ja, ist doch gut. Meine Fresse. So, halt. Moment. Hier. Äh, leichter Helm. Leichter Helm. Der Holzhelm ist schwächer als alles andere, oder? Ach so, Moment. Tarius könnte den Holzhelm tragen. Was aber sowieso irrelevant ist. Weil jetzt im nächsten Moment kaufe ich mir ganz viele Sachen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen was verprassen. So, Bastardschwert bringt nichts. Schwere durch, nö, nö. Kriegsstab. Kriegsstab ist super. Okay. Für Libra. Schwere Armbrust, Repetierarmbrust. Okay. Leichter Schild. Ein leichter Schild, den auch Magier benutzen. Mhm. Dann nehmen wir den doch auch einmal. Eisenschild. Nutzt nichts. Ein Schild aus Eisen. Für wen wäre der jetzt gewesen? Mitrilschild. Ach so. Ja, da hätte ich auch mal gucken können, ne? Okay. Dann kaufen wir also noch ein Mitrilschild für Dankwart. Kann ja nicht schaden. Oh. Mitrilkettenhemd. Kostet ja nur 9000. <lacht> äh, super. Ähm. Mitrilkettenhemd. Leichter Helm, Eisenhelm. Okay, wir können zwei leichte Helme wenigstens noch für die beiden kaufen. Und zwei Metrilkettenhemden. Ein drittes können wir uns gleich noch kaufen. Aber erstmal gucken. So. Metril. Achso, ja, Kettenhemd. Leichter Helm. Quatsch. So. Mitrilschild. Du, nein. Lederhelm. Da, da. Leichter Helm. Ja, seine Verteidigung ist ziemlich im Arsch, sagen wir es mal so. Deswegen wäre es ganz gut, wenn Tarius vielleicht das Mitrilkettenhemd trägt. Und das gleiche. Dann jetzt auch einfach mal für Libra. So, verkaufen wir jetzt noch unsere anderen Sachen. Kriegs... Ja, Quatsch. Nicht den Kriegsstab. Ah, ich habe bei ihrer Waffe nicht geguckt. Oh, ich bin so dumm. Jetzt darf ich das gleich nochmal kaufen. So, Bronze Schild. Leichter Schild. Das ist irgendwie das Blöde bei diesem Menü. Es äh, ist zu einfach zu bedienen und es geht zu schnell. Da verkauft man oder verklickt man sich super gerne. So... Lederhelm, Kletter, Knack, Knick, Knicke die, Knack, Knick. Halt, nein, wir brauchen Waffen. So, kaufen. Ich wollte den Kriegsstab immer noch für Libra, äh, Libra haben, super. Aber dann können wir uns jetzt das letzte Metrilkettenhemd echt schenken. So. Kriegen wir für den Kampfstab noch ein bisschen was? Verkaufen. 230 Taler, yay. Ich könnte natürlich ein bisschen Schildkrötenrennen machen. In der Hoffnung, dass Michelangelo immer gewinnt. Ich finde das Spiel ehrlich gesagt sehr gut und fände es auch vollkommen gerechtfertigt, wenn das mal mit einem Publisher veröffentlicht würde. Sicher ein super Titel, finde ich richtig gut. Problem mit der Musik, nicht nur die Musik, auch manche Grafiken und so. Ähm. Dö, 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 dö. Kann es sein, dass die Repetierarmbrust besser ist als die schwere Armbrust, weil der Preis höher ist? Weiß ich nicht. 
Das könnte man, davon könnte man eventuell ausgehen. Eventuell, äh. Mehr Durchschlagskraft zu höherem Preis. Ich weiß es nicht. Egal. Gut. Äh, bezüglich nochmal hier, ich meine, der Ersteller des Spiels war sich ab einem gewissen Punkt dann ja auch dessen dann klar, dass er da etwas sehr Gutes abgeliefert hat. Und wie gesagt, im letzten, bzw. vorletzten Jahr, da äh, gab es auch durchaus Überlegungen von ihm, das Ganze zu remaken, äh, mit neuen eigenen Grafiken, mit neuer eigener Musik. Er hatte sich da schon umgehört, was bezüglich ähm, ja, freie Komponisten und so weiter angeht. Also er hätte da schon... Er hat da schon an etwas gearbeitet, sagen wir mal so, um das Ganze dann auch tatsächlich ähm, für andere Spieler käuflich zu gestalten, so dass sie halt das Ganze käuflich erwerben können und das Ganze dann vielleicht über diverse Plattformen anbieten oder so, im besten Falle vielleicht sogar Steam oder dergleichen. Aber, ähm, ja, daraus ist, davon hat man lange nichts mehr gehört. Keine Ahnung, ob der Typ immer noch dran arbeitet oder nicht. Wenn er dran arbeiten sollte und irgendwann das Remake kommt, dann wird es mir mit Sicherheit holen. Aber, ja, momentan ist da irgendwie nichts Genaues, weiß man nicht. Das ist eben das Problem, so. So, okay. Ach ja, eine Sache. Ah, so, nee, genau, eine Sache wollte ich noch machen. Hm, wir sind doch mittlerweile eine schlagkräftige Truppe. Da würde es sich doch lohnen, wenn wir jetzt mal die ganzen Düsterschrecks hier oben verkloppen würden. Stark genug müssen wir ja mittlerweile sein. Wo ist das Spiel eigentlich her? Runtergeladen von der offiziellen Seite. Findest du aber auch in jedem rpg mecker forum Bisschen Magie und so weiter muss ich ja trotzdem noch benutzen, weil sonst sind die vielleicht doch noch ein bisschen zu heftig. Aber na gut. Gewonnen. 57 EP erhalten. Aber ich finde, dass andere Musik die Atmosphäre bzw. den Charme irgendwie nun kaputt macht. Ja, dann fällt natürlich der gewisse Aha-Effekt ein bisschen weg. Das stimmt dann natürlich auch, weil man dann nicht mehr die ganze Zeit mit einem... Oh, das kenne ich doch irgendwo her, durch die Gegend läuft. Ähm, das stimmt schon. Aber, ja, er würde damit sicherlich auch eine neue Käuferschicht ansprechen. Würde ich mal einfach sagen. Ähm, wie gesagt, das Spiel ist über 10 Jahre alt, also... Von daher könnte er das auch ohne Probleme dann an ein gewisses jüngeres Publikum an den Mann bringen. Die sich ja dann an, nicht daran stören würden, dass es irgendwie früher mal anders ausgesehen hat. So. Nein. Können. Allheilung. Dankeschön. Oh, ihr kleinen Düsterschrecks. Ich mag euch alle überhaupt nicht. Also wirklich, wer sich auch für das Spiel interessiert oder so, ich kann es nur jemand ans Herz legen, sich dann einfach nochmal selber herunterzuladen und selber zu spielen. Man kann wirklich viele Dinge in diesem Spiel ausprobieren und auch anders machen. Also klar, der grobe Story-Rahmen wird immer äh, gleich sein. Aber... Ja. Man kann schon ein bisschen was anderes erleben. Und davon abgesehen, ist es einfach nur ein knuffiges Rollenspiel. Also selbst wenn man es bei mir gesehen hat, lohnt sich, glaube ich, das eigene... Quatsch. Blups. Das eigene Entdecken immer noch ein bisschen mehr. Das eigene Spiel. Das eigene sich mit dem Spiel beschäftigen. Und die Frage von Dodo kann ich nicht beantworten, aber wer sollte das bitte schon tun? Geschützten Soundtrack rückwärts abspielen? Warum? Die Frage ist, ob es sich dann gut anhört. Wer würde das machen? Wollen. Und warum? Gewonnen. Yay. Gleich haben wir die ganze Stadt befreit. Hooray. Also quasi. Naja. Der 
positive Nebeneffekt von dieser Aktion ist, dass äh, Tarius... Was? Zum Teufel? Dass Tarius immerhin noch ein paar Erfahrungspunkte zusätzlich bekommt. Ähm, Wunder gibt es immer wieder. Tote aufwecken. Libra, Schockfrosten. So, und Tarius kann vielleicht auch mal... Ja, halt die ganze Gruppe, jedoch nicht im Kampf. Morgendliche Melodei. Hm. Tanz der Sonne. Mächtiger Kriegstanz gegen Kreaturen der Nacht. Das klingt doch super. Frisst leider nur extrem viele MP. Ja, Tarius ist kampfunfähig, genau. Hm. Frisst leider nur extrem viele MP. Deswegen muss man sich überlegen, ob man das wirklich so haben möchte. Aber naja. Können. Tote aufwecken. Nein. Allheilung. Flup, flup, flup. Aber ich finde ich gut, dass das Spiel allgemein relativ gut bei euch anzukommen scheint. Da könnte man natürlich in Zukunft überlegen, ob man sich sowas äh, öfter mal anschaut. Also so Spiele von Hobbyentwicklern. So RPG-Maker-Spiel halt. Ja noch einige rpg mecker spiele die ganz nett sind. Und die ich auch teilweise noch nicht gespielt habe. Von denen habe ich auch nur mehr oder weniger Gutes gehört. Schnubbi hat auf seinem Kanal ja auch das ein oder andere rpg mecker spiel mal gespielt. Bei ihm waren es dann meistens auch eher so die Horror-Dinger. Weiß ich nicht, ob ich mich da zwangsläufig drauf stürzen würde oder ob nicht eher die klassischen Sachen doch noch mal ein bisschen schöner sind. unsere Runde geschafft. Aber eben nur fast. Äh. Technik. Schutz vor Bösen. Schutz die äh, schützt die Gruppe vor schwarzer Magie. Sehr wichtiger Zauber, wenn man später diversen äh, mächtigeren Gegnern gegenüber tritt. Weißt du aus dem Kopf, welche rpg maker spiele Schnubi gespielt hat? Ähm, Desert Nightmare von Kelvin. Fällt mir gerade ein. Irgendein anderes Kelvin-Spiel hat er auch schon mal gespielt. Ähm. 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 Dann hört's bei mir schon auf. Hat er irgendwann Trash Game oder so mal gespielt? Das war auch ganz witzig. Sexy Island Adventure ist kein rpg mecker spiel Chippy. <lacht> Und solche Spiele findest du in der ernstzunehmenden ähm, rpg mecker community auch nicht. Auch wenn es witzig ist. Dup -di -dup -di -dup. Ich wollte jetzt eigentlich schlafen gehen. Wir haben jede Menge Erfahrungspunkte wieder bekommen. Und... Ach, der seit Nightmare ist auch ein rpg mecker spiel okay, Ja, klar. Es war ein rpg mecker spiel Dieses mit dem Ermittler und Knack-Knack. Was? Ach so, äh, hier, das von Real Troll, das Spiel. Da komme ich jetzt auch nicht mehr auf den Namen. Stimmt. Dieses äh, lustige Fun-Detektiv-Spiel quasi. Das hat auch sehr viel Schönes. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? 15.000 Taler. Das reicht noch für eine Rüstung. Dup -di -dup -di -dup. Wenn schon, denn schon. Wir brauchen Waffen. Also eher Rüstung, aber egal. Äh, Mitril Kettenhemd. Zack. So. Ihr habt einen guten Kauf gemacht. Ja, bei dem Preis würde ich es auch sagen. Äh. Mitril Kettenhemd, 98. Ja, Grandy hat sowieso den höchsten den höchsten Wert bei der Verteidigung. Also ist schon wichtig, dass die anderen das alle tragen. Plattenpanzer ist doch in Ordnung. Gut. Wie lange streamst du heute eigentlich, Hering? Äh, so lange wie ich will. 